Привет, мои родные! Не унывайте, после дождика опять будет все хорошо. Бедная полянка высохла. Ну что вот это шлангом немножко поливать? Грустная ситуация, совсем грустная. Ну вот сегодня пасмурно, неужели дождик не придет, не пойдет? Видите, ветерочек и солнышко спряталось. Может быть, дождик пойдет, польет все. Так хотелось бы. И водопад бедный стоит грустно. Мы его выключили сейчас. Пауль Скарлет Климбер осыпал почти все листья. почистила где ирисы сюда пересажу два костика которые посажены отдельно от этих и растут в тени вот уже пару цветов открылись и еще сейчас покажу вам как прекрасно подросли розы вот это белинда палки торчали торчали думаю вот что-нибудь или нет пожалуйста все это выросло сейчас. Нижний этаж отвалили а? все листья, потому что, как я уже сказала, было холодно. Они, наверное, перепугались, думают, ну все, сейчас осень. Не знаю, у всех, не только у нас, вообще в этом году. То холодно, то жара и засуха. Розеточку. Вот я хотела показать, как пикала подросла. Посмотрите, я его стригла, у меня есть фильм. Как я его обкромсала, вот эти розы, пикала, как я их подстригла. И вот теперь уже три недели, и сейчас вот эта жара, вот посмотрите. Здесь внизу, я бы сказала, не так сильно попадали листья. Они немножко пожелтели, конечно, тоже, и они выглядят хорошо. Цветет хорошо, кустик. Я рассказывала про него в одном из фильмов. Это кокарды блюма. Кокарды, ну вот эти герани еще. И вот эти георгины. Георгины сейчас расцвели в данный момент. Ну и вот эти знаменитые гвоздики опять, как говорится, воды не дашь. Плачевно выглядят. Нужно постоянно бегать за ними, наверное, и смотреть, я так... Это мой водопадик здесь, наш, наш водопадик, батан, что-то его ест, по краям прям как погрызано, И проверить, а то я тут, если гусеница попадет, ох, это бабочка, которая в красную книгу занесена, и опять закопаю в землю, вот эти бабочки мне в этом году и цветы и жрут, слопают каждый день, ничего не оставляют, шоколадные блюмы, очень красивые, очень красивые, Шоколадный блюм. Пчелки прекрасно знают, что такое. Вот эти цветочки я тоже посадила недавно. Уж больно понравились. И здесь люпин страдал, стоял. Но настолько прям бедный. Два года сидел он здесь, ничего толку не было. Я сейчас здесь перекопала. Добавила земли немножко свежей. Да и люпину добавляла. Я не знаю, что ему не нравилось. Он не очень любит промесолнечные лучи. Я посадила его в другое место, и здесь теперь желтенькие цветочки растут. Приготовилась уже ко второму цветению, даже вот этот куст уже, наверное, третье цветение будет у него. Вот так он сейчас стоял, отдыхал немножечко, реденько были цветочки там и там. Ну, гладиолусы немножечко цвели, сейчас я их уже убрала, чтобы луковички наливались. А пикала готовится к цветению. И как всегда у нее пушистые, огроменные пукеты. Вот это солнце, 26 градусов. Ну куда это? Куда это? Видите, как она выгорела? Она только открылась. Вот так сейчас это все выглядит. Видите, из-за солнышка все розочки повыгорали. Но вот это сейчас еще обрежу. 
Гладиолу убрала. Сейчас Алианда расцветет. И вот эта желтая розочка на подходе. Я ее еще специально сниму. Вот это вот Георгина. Первый цветочек. Очень красивая. Но картинка красивая была. Но все равно красивая. Ну это красная. Красная красавица. Вот видите, это уже первые цветочки. Второе цветение начали цвести первые цветочки. Такие обрезы старые. А это новые. Вот они выросли, это второй. Но сегодня ночью сильный-сильный дождик был. И позавчера жара была 30 с лишним. И они вот так сразу раз-раз-раз. Вот сейчас надо проверить. Если тут все отцвели бутончики, то мне нужно их убрать. И чтобы вот эти бутончики сейчас хорошо росли быстренько, я герань все время убираю. Так вот, спускаясь к себе в огород.